Good morning students, myself Ramesh Sharma, faculty of chemistry, eternal life school ke youtube channel pe welcome karta hoon bata. Pishle video mein humne discuss kiya tha bata synthesis method of phenol and physical properties of phenol. Aaj ki is video mein apan discuss karein bata chemical properties of phenol. Sabse pehle chemical properties ko आज अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा और वो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल कि फिनॉल जो होता है वो कैसा होता है बेटा नेचर में एसिडिक होता है इट मीन्स कोई भी कंपाउंड है वो कंपाउंड आपको जब H+ देगा तो उसकी नेचर कैसी होती है एसिडिक होती है तो अपने पास इसका मतलब ये हुआ कि फिनॉल जो है वो भी आपको क्या देगा बेटा एच देगा तो ये इस बात को प्रूव कर देगा कि अपने पास फिनोल जो है उसकी नेचर कैसी है एसिडिक नेचर है तो अपने पास यहाँ पे लिखा होता है पहला पॉइंट इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल इन फिनोल नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन आइटम कि मैं फिनोल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये मेरे पास क्या हो गया फिनोल का स्ट्रक्चर हो गया आपको बताया था कि बेंजिन और बेंजिन से के कार्बन से डायरेक्टली अटैच कौन होगा बेटा ओ एच ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा तो अपन क्या करें इन फिनोल तो ये फिनोल अपने पास मॉलिक्यूल लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये आपके पास जो ये दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इनको अपन क्या कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम किसके पास प्रेजेंट है ऑक्सीजन एटम के पास प्रेजेंट है ऑफ ओ एच ग्रुप यानी कि अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप इज इन कॉन्जुकेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजिन के अपने पास बेंजिन के अंदर ये बोन्स बने हुए हैं तो इन बोन्स को क्या कहते हैं बेटा पाई बोन कहते हैं और इनके जो तो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको क्या कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट नॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन आइटम इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स बेंजिन के कि अपने पास ये जो तो नॉन पेयर जो हैं रेजोनेंस के कारण किसकी ओर बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन की ओर क्या होते हैं डिस्प्लेस होते हैं <coughs> कैसे डिस्प्लेस होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए बेटा और इस पाई इलेक्ट्रॉन के यहां पे अपने डिस्प्लेस कर दिए देर फोर ऑक्सीजन एटम ऑफ ओ एच ग्रुप गेन पॉजिटिव चार्ज तो ऐसा होने पर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे रहा है तो ऑक्सीजन कैसा है? चार्ज गेन करेगा बेटा पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा तो देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे कि इसका इलेक्ट्रॉन को नीचे आया तो ये अपने पास क्या हो गया बेटा यहाँ तो क्या बन गया डबल बोन ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे दो में से एक नीचे आ गया तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और ये क्या हो गया एच इस बोन के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए थे बेटा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और ये दोनों बोन एज इट इज मैंने लगा दी क्लियर बेटा यहाँ पास रिलीज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा इनक्रीज हो जाती है और जब आपको एच प्लस मिलता है तो वो किस बात को प्रूव करेगा कि ये नेचर में कैसा है एसिडिक है तो यहां से आप आगे देखिए बेटा कि मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स दो हैं इनको मैं क्या करूं आगे की ओर ट्रांसफर करूं आगे की ओर डी लोकेलाइज होंगे और इस बोन के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए तो ऐसे में मेरे पास उसकी जो रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर जो बनेगी वो क्या होगी बेटा कि ये तो यहाँ पे बोन बना लेंगे ये पहले से बना हुआ था और इस बोन के इलेक्ट्रॉन अपने पास यहाँ पर प्रोजेक्ट हो जाएंगे अपने पास यहाँ पे डबल बोन ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज और एच ये अपने पास इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आगे डी लोकेलाइज करूं तो इस बॉन्ड ये यहाँ पे बना लेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहा जाएंगे बेटा यहाँ पे आ जाएंगे क्लियर है तो अपने पास में इसको नीचे बना रहा बेटा तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर हुए तो अपने पास बॉन्ड यहाँ पे बन गया इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया ये पहले से प्रेजेंट है ऊपर क्या है बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज और एच क्लियर है 
अब क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसको मैंने यहाँ डीलोकलाइज करवाया और जो डबल बॉन्ड जो था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैंने वापस से किसको दे दिया बेटा ऑक्सीजन को दे दिए तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में वापस से क्या बन जाएगा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन के पास वापस से कितने लोन पेर आ जाएंगे दो लोन पेर आ जाएंगे और यहाँ पर अपने पास सात बॉन्ड्स ये बन गए तो इस प्रकार से अपने पास ये जितने भी अपने ने बनाई है ये सभी क्या कहलाती बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाती है क्या कहलाती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाती है और इनका मैं क्या बनाता हूँ बेटा एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूँ जो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बताता है बेटा कि ये जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज को ये क्या करता है बेटा एक्सप्लेन करता है इसमें अपने ये जो डोटेड लाइन जो अंदर की ओर बनाई है ये इस बात को इंडिकेट करती है कि इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे रिंग में क्या हो रहे हैं बेटा डीलोकेलाइज हो रहे तो यहाँ मेरे पास क्या कहा मैं एक स्ट्रक्चर ये ले लेता हूँ कि मेरे पास ये यहाँ पे अपने पास क्या है बेटा ये पोजीशन है क्लियर है यहाँ पे बात तो मेरे पास ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन के पास जब पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बोंड है वो आसानी से क्या होगा बेटा ब्रेक हो जाएगा यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो अपने बोंड के इलेक्ट्रॉन क्या होगा आसानी से दे जाएगा यानी कि ये अपने बोंड के इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बोंड के इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से ये जो तो हाइड्रोजन जो है वो आपको किसके फॉर्म में रिलीज होगा बेटा एच प्लस के फॉर्म में क्या होगा रिलीज होगा और आप जानते हैं जो एच प्लस जो देता है उसकी नेचर कैसी होती है एसिडिक नेचर होती है तो आपको ये पूछा जाए कि एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस में कि एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल तो पहले तो अपन ये लाइन आउट करेंगे और उसके बाद अपन फिनोल की क्या बना देंगे बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे या केवल इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लाइक द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल तो केवल आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनानी है इसको अपन एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्लियर बेटा यहाँ तक बातें आपको देखो जो सेकेंड अपन बात करते हैं प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल एक्सप्लेन वाई इसको मैं यहाँ पे सोल्व करा रहा हूँ और ये अपना एक टॉपिक भी आपको बुक में दिया हुआ है कि फिनोक्साइड आयन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है उसके रीज़न अपने को लिखने हैं तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि अपने पास फिनोक्साइड आयन होता क्या है तो अभी मैंने फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बताई थी बेटा कि अपने पास ये मोलिक्यूल जो है वो किसका बेटा फिनोल का है और यहाँ अपने पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बेटा बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यदि मैं ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दूँ तो ऑक्सीजन के पास पहले से दो लोन पेयर तो प्रेजेंट है और एक लोन पेयर अपने पास और आ जाता है तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने लोन पेयर हो गए बेटा तीन लोन पेयर हो गए और बाहर हाइड्रोजन किसके फॉर्म में जाएगा बेटा एस प्लस के फॉर्म में तो मेरे पास ये जो बना ये क्या कहलाता है बेटा फिनोक्साइड आयन कहलाता है और ये अपने को क्या दे रहा है बेटा एच प्लस दे रहा है और आप जानते क्या है जो एच प्लस देता है वो कैसा बिहेव करता है बेटा एसिडिक बिहेव करता है अभी आपको फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैंने बताया था आगे अपन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा कि इन फिनोल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सेकेंड थर्ड और फोर्थ आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए फिनोल की तो फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड थर्ड और फोर्थ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें अपने पास ऑक्सीजन के ऊपर तो क्या पाया जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज और जो बेंजिन रिंग का जो कार्बन है उस पर क्या पाया जाएगा नेगेटिव चार्ज पाया जाता है यानी कि अपने पास उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दोनों प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन बिकॉज दे है बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इसलिए अपने को दोनों चार्ज को क्या करना पड़ेगा बेटा सेपरेट करना होगा अलग अलग करना होगा और सेपरेशन करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता एनर्जी की आवश्यकता होगी विल रिक्वायर एनर्जी तो उनके सेपरेशन के लिए किसकी आवश्यकता होगी एनर्जी की टू सेपरेट द चार्ज सो इट विल बी लेस स्टेबल इसलिए अपने पास फिनोल जो होता है वो कैसा होता है बेटा लेस स्टेबल होता है इन केस ऑफ फिनोक्साइड आइन और यदि अपन किसकी बात करें बेटा फिनोक्साइड आइन की बात करें तो अपने पास देर इज नो चार्ज सेपरेशन 
कि फिनोक्साइड आयन में किसी प्रकार का कोई चार सेपरेशन नहीं होता है इट मीन्स फिनोक्साइड आयन में केवल एक ही प्रकार का चार्ज पाया जाता है और वो कौन सा होता है बेटा नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज उसमें होता नहीं है कैसे नहीं होता है मैं अभी अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे सिंस फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल इसलिए फिनोक्साइड आयन जो होता है वो कैसा होता है बेटा मोर स्टेबल होता है अब मैं देखो बेटा आपको फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ तो ये मेरे पास क्या है बेटा फिनोक्साइड आयन है और इसमें ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर प्रजेंट है बेटा तीन लोन पेयर प्रजेंट है यहाँ अपन लोन पेयर को ट्रांसफर करेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में इस कार्बन को ट्रांसफर कर रहा हूँ तो यहाँ मेरे पास पोजीशन क्या बनी बेटा कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा बेटा लोन पेयर आ जाएगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया तो नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड एजिडित अब यहाँ देखो कि मैंने ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाया क्यों नहीं लगाया बेटा क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं जनरली और दो लोन पेयर हैं यदि दो में से एक जाता तो फिर उसके पास डिफिशियंसी आती तो फिर मैं क्या लगाता पॉजिटिव चार्ज लगाता अब उसके पास जनरली दो होते हैं दो हैं कोई डिफिशियंसी नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाएंगे अपन तो इसके पास तीन थे यानी कि एक अतिरिक्त था एक एक्स्ट्रा था वो एक्स्ट्रा जो लोन पेयर है वो चला गया तो एक्स्ट्रा लोन पेयर चला गया तो कितने बच गए दो बच गए तो दो बचने पर कोई किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा अब आगे की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको मैंने यहाँ पे डी लोकेलाइज करवाया और इस पाई इलेक्ट्रॉन के अपने ने इस कार्बन के पास डी लोकेलाइज करवा दिया तो अपने पास पोजिशन क्या बनेगी कि अपने पास ये रिंग बना इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए बेटा तो ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने पास यहाँ पे ये पहले से था और ऊपर क्या जाएगा डबल बॉन्ड और इसके पास कितने लोन पेयर दो लोन पेयर क्लियर है बेटा इतनी बात अब ये जो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको मैंने यहाँ पे डी लोकेलाइज करवाया कार्बन कार्बन के बीच में और इसको मैंने इस कार्बन के पास डी लोकेलाइज करवा दिया तो इसकी स्ट्रक्चर में इधर नीचे बना रहा हूँ बेटा आगे की तो यहाँ पर मेरे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगी कि ये बोंड मेरे पास एजिटिव था पहले से इसके यहाँ पे बोंड बनेगा और इस बोंड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए ऊपर क्या बचा डबल बोंड ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा दो लोन पे है क्लियर बेटा अब आगे क्या होगा कि इस बोंड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बोंड बना लें अपने पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बोंड है इस बोंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएं? ऑक्सीजन के पास चले जाएं। तो वापस से ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा बेटा सिंगल बोंड आ जाएगा और लोन पेयर अपने पास तीन लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे और ये बोंड यहाँ पे एज इट इज बन जाएगा तो आपने इस स्ट्रक्चर की अपन बात करें ये स्ट्रक्चर सेकेंड है इसकी मैं बात करूँ तो ये स्ट्रक्चर थर्ड मान लूँ और ये स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसको स्ट्रक्चर फोर मान लूँ ऐसा ही आपको फिनोल में मानना है स्ट्रक्चर सेकंड, स्ट्रक्चर थर्ड और स्ट्रक्चर फोर अब फिनोल में जो स्ट्रक्चर होगी सेकंड, थर्ड और फोर्थ उसमें दोनों प्रकार के चार्ज हैं यहाँ ऑक्सीजन पर तो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ जो कार्बन जो हैं इन कार्बन पे क्या है नेगेटिव चार्ज है तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करना होगा और फिनोक्साइड आयन में यहाँ आप देखो कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है यहाँ कैसा है नेगेटिव है और यहाँ भी कैसा है नेगेटिव है तो एक ही प्रकार का चार्ज है तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन की अपने को आवश्यकता नहीं होगी तो ये सभी अपने पास क्या कहलाती है बेटा फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और ये मैं इसका क्या बना रहा हूँ बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूँ रेजोनेंस जो हाइब्रिड होता है वो उसके कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है बेटा एक्सप्लेन करता है और ये बाकी जो स्ट्रक्चर जो अपने ने बनाई है सेकेंड थर्ड फोर्थ ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाती हैं तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था इसका ये आंसर होगा और फिर नीचे अपन क्या बनाएंगे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन कर देंगे जैसा कि आपको बताया बेटा कि फिनोल जो होता है उसकी नेचर तो ऐसी लिख है ही क्योंकि वो आपको क्या देता है बेटा एच प्लस आइन देते हैं और एच प्लस आइन दे क्या बनाता है बेटा फिनोक्साइड आइन की क्या करता है बेटा फॉर्मेशन करता है अब अपने पास फिनोल जो कंपाउंड जो है उस फिनोल कंपाउंड से यदि मैं क्या जोड़ दूँ बेटा कोई भी सब्सटीट्यूट्स जोड़ दूँ जैसे मैं कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दूँ या कोई एन ग्रुप सी ग्रुप बी ग्रुप आई माइनस कोई भी ग्रुप वहाँ पर जोड़ दूँ 
तो फिर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फिर उसके अपन इफेक्ट्स को क्या क्या करते हैं बात करते हैं तो जितने भी अपने पास यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं बेटा उन ग्रुप्स को अपन जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऐसे ग्रुप जिनका माइनस आई इफेक्ट हो और ऐसे ग्रुप जिनका कैसा इफेक्ट होता प्लस आई इफेक्ट हो तो उनके ग्रुप के बेसिस पे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या करती है डिपेंड करती है तो पहला अपन करते हैं बेटा बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्टीट्यूट्स ऑन एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल कि अपने पास फिनॉल एसिडिक नेचर है आपने देख चुके हैं लेकिन कोई यदि सब्सटीट्यूट्स वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसकी एसिडिक करेक्टर पर क्या इफेक्ट होगा तो पहला पॉइंट मेरे पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होते हैं उनका कैसा इफेक्ट होता है बेटा माइनस आई इफेक्ट होता है तो क्या कह रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज एन ओ टू सी एन साइनो बोलते हैं बेटा एन ओ टू को नाइट्रो बोलते हैं फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन इस प्रकार के जो ग्रुप जो हैं इनक्रीजेज एसिडिक करेक्टर ये सब क्या करते हैं बेटा एसिडिक करेक्टर को क्या करते हैं इनक्रीज करते हैं स्टेबलाइजिंग द फिनोक्साइड आइन क्योंकि ये फिनोक्साइड आइन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं बेटा इनक्रीज करते हैं बाई डिस्पर्सड नेगेटिव चार्ज और वहाँ फिनोक्साइड आइन पर जो नेगेटिव चार्ज आता है उसको क्या करते हैं बेटा डिस्पर्स करते हैं उसको वो फैलाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है बेटा इंक्रीज हो जाती है सेकेंड अपने पास बी पॉइंट है बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप होते हैं उनका कैसा इफेक्ट होता है बेटा प्लस आई इफेक्ट होता है जितने भी अपने पास एल्किल ग्रुप हैं जैसे मैथिल है एथिल है प्रोपिल है आइसोप्रोपिल है ब्यूटिल है जितने भी एल्किल ग्रुप हैं सेकेंडरी ब्यूटिल है उन सब का जो इफेक्ट जो होता है वो कैसा होता है बेटा प्लस आई इफेक्ट होता है द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज एल्किल ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ वो क्या करते हैं बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं बाई डी स्टेबलाइजिंग द फिनोक्साइड आइन क्योंकि वो फिनोक्साइड आइन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं बेटा डिक्रीज कर देते हैं बाई कंसनट्रेटिंग द नेगेटिव चार्ज क्योंकि ऐसी स्थिति में उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएगा तो वहाँ से H+ का जो निकलना है वो कैसा होगा बेटा मुश्किल हो जाएगा डिफ़िकल्ट हो जाएगा जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि मेरे पास ये सी एस थ्री है तो इस सी एस थ्री का तो कैसा इफेक्ट होगा बेटा प्लस आई इफेक्ट होगा और ये मेरे पास क्या है बेटा बी आर इस बी आर का कैसा इफेक्ट होगा बेटा माइनस आई इफेक्ट होगा तो इसमें देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कभी भी आपको ये नहीं देगा कि इफेक्ट ऑफ सब्टीट्यूट्स ऑन एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल कभी ये नहीं देता आपको क्या देगा अलग अलग कंपाउंड्स देगा जैसे मैंने आपको दो कंपाउंड्स दिए हैं और उन कंपाउंड्स को आपको क्या कहेगा कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर ऑर्डर कि इनको आप एसिडिक करेक्टर के इंक्रीजिंग पूछ सकता है या आपसे वो डिक्रीजिंग पूछ सकता है उन ऑर्डर में आपको क्या करना होता है अरेंज करना होता है तो मैंने मेरे पास क्या बेटा एक तो मैंने लिया टू मैथिल फिनोल लिया है और एक मेरे पास कंपाउंड क्या बेटा टू ब्रोमो फिनोल है ये मेरे पास दो कंपाउंड है क्लियर है अब यहाँ पर अपने पास क्या है बेटा बी और बी का कैसा इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट है और माइनस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं बेटा इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं किसको एसिडिक स्ट्रेंथ को और ये क्या है बेटा सी एस थ्री सी एस थ्री का कैसा इफेक्ट है बेटा प्लस आई इफेक्ट तो प्लस आई और सी एस थ्री क्या है एल्किल ग्रुप है तो एल्किल ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ तो एल्किल जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं बेटा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं तो इसका कॉन्क्लूजन क्या आ गया कि टू ब्रोमोफिनोल जो होगा वो क्या होगा बेटा मोर एसिडिक होगा और ये जो कंपाउंड जो होगा वो कैसा होगा बेटा लेस एसिडिक होगा तो इस प्रकार से अपन उनकी एसिडिक करेक्टर्स को क्या कर सकते हैं डिसाइड कर सकते हैं अगला क्वेश्चन है बेटा ये भी प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है मैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपके टॉपिक भी नेक्स्ट लेके लेते हुए चल रहा हूँ और आपको क्वेश्चन भी बताता हुआ चल रहा हूँ कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन क्योंकि कई बार होता क्या है कि अपन टॉपिक तो पढ़ लेते हैं कि अपने ये टॉपिक पढ़ लिया लेकिन अपने को ये पता नहीं लग पाता कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे आएंगे तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ 
तो अपना टॉपिक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है तो क्वेश्चन क्या आया था बेटा प्रीवियस एग्जाम में गिव एनी टू रिएक्शन रिप्रेजेंट द एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल कि कोई ऐसी दो रिएक्शन दीजिए जो फिनॉल के एसिडिक करेक्टर को क्या करें बेटा प्रूव करें ये तो अब आपने समझ ली कि फिनॉल कैसा होता है बेटा नेचर में एसिडिक है क्योंकि जब अपन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अपन क्लीवेज करवाते हैं तो अपने को क्या देता है बेटा एच प्लस देता है और किसकी फॉर्मेशन होती है फिनोक्साइड आइन की फॉर्मेशन होती है जो इस बात को प्रूव तो कर देता है कि अपने पास फिनोल नेचर में कैसा है एसिडिक है लेकिन अपने को बात करें रिएक्शन की तो रिएक्शन में पहली रिएक्शन अपन बात करते हैं बेटा कि रिएक्शन विथ मेटल कि अपने पास फिनोल जो है वो किसके साथ बेटा एक्टिव मेटल एक्टिव मेटल जैसे सोडियम है पोटेशियम है कैल्शियम है मैग्नीशियम है इन सब के साथ क्या करता है बेटा रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बेटा सोडियम फिनोक्साइड और क्या रिलीज करता है बेटा हाइड्रोजन गैस को क्या करता है रिलीज करता है रिएक्शन क्या होगी मैं यहाँ पर फिनोल का मोलिक्यूल लिया बेटा मैंने ये फिनोल और इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई बेटा एक मोलिक्यूल एन से करवा दूँ तो यहां पर अपने पास क्या होगा कि मैं इस बॉन्ड को क्लीवेज करूंगा तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्लियर है तो अपने पास क्या बनेगा बेटा ऑक्सीजन नेगेटिव था और नेगेटिव मेटल है तो मेटल कैसी होगी पॉजिटिव तो इस ऑक्सीजन नेगेटिव से क्या जुड़ेगा एन और बाहर क्या गया एक हाइड्रोजन तो हाफ एच मैंने लिख दिया तो ये जो मेरे पास बना वो क्या कहलाता है बेटा सोडियम फिनोक्साइड कहलाता है क्या कहलाता है सोडियम फिनोक्साइड तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अपने पास फिनोल जो होता है वो किसका कैसा नेचर है एसिडिक इसका नेचर है सेकेंड अपन बात करें बेटा रिएक्शन विथ एन फिनोल रिएक्ट विथ एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन कि फिनोल की रिएक्शन अपन किससे कराएं बेटा एन से करवाएं तो भी अपने पास क्या मिलता है बेटा सोडियम फिनोक्साइड और सोडियम फिनोक्साइड का बनना इस बात को प्रूव करता है कि फिनोल की नेचर कैसी है एसिडिक है तो अपने ने ये रिएक्शन ली बेटा ये मेरे पास फिनोल और ये अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अपन रिएक्शन करवा रहे हैं तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तो नेगेटिव और पॉजिटिव एन प्लस और ओ OH माइनस तो अपने पास ये ओ OH माइनस एच प्लस से जुड़ता है तो बोलो क्या बनेगा बेटा एच और यहाँ अपने पास क्या बनेगा कि ये बेंजिडिंग और इससे क्या जोड़ेंगे ओ जो क्या कहलाता है बेटा सोडियम फिनोक्साइड कहलाता है और सोडियम फिनोक्साइड का बनना एसिडिक करेक्टर को क्या करता है इंडिकेट करता है तीसरी अपने पास रिएक्शन है दो ही अपने को पूछी थी लेकिन मैं एक और बता रहा हूँ आपको जो भी आपको याद रहे वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं रिएक्शन विथ ग्रेनार्ड रिएजेंट तो ग्रेनार्ड रिएजेंट जब रिएक्शन करता है किसके साथ फिनॉल के साथ फिनॉल रिएक्ट विथ ग्रेनार्ड रिएजेंट टू फॉर्म एल्किन तो क्या बनाता है एल्किन बनाता है तो ये मेरे पास ग्रेनियार डी एजेंट सी एस डी एम जी बी आर प्लस ये अपना फिनॉल क्लियर है बेटा तो अपने पास ग्रेनियार डी एजेंट में कौन सा बॉन्ड रूपता है एल्किल ग्रुप और एम जी के बीच का तो ये तो अपना नेगेटिव और ये अपना कैसा पॉजिटिव यहाँ बॉन्ड ब्रेक करें तो ये नेगेटिव और ये कैसा पॉजिटिव क्लियर है तो ये सी एस थ्री नेगेटिव इस एच प्लस से जुड़ता है तो क्या बनता है बेटा सी एच फोर और सी एच फोर क्या कहलाता है बेटा मैथेन कहलाता है और ये एम जी बी आर किससे जुड़ेगा बेटा नेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ये अपने पास एक इसका बाई प्रोडक्ट बना लेता है तो इस प्रकार से अपने पास ये तीनों जो रिएक्शन जो हैं वो किस बात को इंडिकेट करती हैं बेटा एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल को क्या करती हैं इंडिकेट करती हैं आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे घर पे रहिए सुरक्षित रहिए